Guérard, c'est Guérard, c'est Souvenir, Madame et Mademoiselle, Monsieur, bienvenue à vous du côté de direct le plus extraordinaire, bon début de semaine à vous. Mesdames et Mesdames, Monsieur, comme j'ai l'habitude de dire, la première personne doit être ta personne, que donc personne pour que ça fonctionne. Souvent, j'ai même l'habitude de dire, elle est, repas, elle est partie avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro, quand on les voit main dans la main, fait moi même égo, alors j'ai bougé, j'ai dû m'en aller, puis je peux vous dire bonsoir. Bon début de semaine, bonne vacances à vous, mesdames, mesdemoiselles. Covid-19, geste barrière toujours oblige, vous savez que le Covid est toujours là. Alors, pour ce début de semaine, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, mon invité, c'est Jean-Richard Polo. Guy, euh, Guy Richard, excusez-moi, allez, Jean-Richard. Guy Richard, bonjour, 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 bonsoir, bon début de semaine à toi, comment vas-tu Je vais bien, Bob, bonjour. Bonjour à tous euh, ceux qui nous suivent euh, aujourd'hui. Bonjour à ceux qui à Brazzaville nous regardent, à ceux qui partent dans le monde nous, nous suivent. Eh oui, Facebook, c'est le monde entier. Hein. Aujourd'hui, on peut se permettre aujourd'hui d'avoir cette liberté d'expression donc qui est chère pour certains d'entre nous. Guy Richard, ma première question, c'était l'interview de Tati Mabiala. Début de semaine, effectivement, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions, beaucoup de réactions sur Facebook. Tati Mabiala... Aujourd'hui, il avait dit qu'il n'y a pas des prisonniers communs. Tatima Biala a dit que le policier, il faut laisser encore deux ans à sa sou. Tatima Biala, qui est aujourd'hui le patron de l'opposition. Y a-t-il vraiment une opposition au Congo Bienvenue dans les Bacacho, le peuple t'écoute. Comment on arrive aujourd'hui, le chef de l'opposition, nous dire euh, qu'il faut donner deux ans encore au président de la République On ne comprend plus rien, dit Richard. Le peuple t'écoute, bienvenue dans les Bacacho. Merci, merci, euh, bon Bacacho. Euh, vous me posez la question sur Tatima Biala. Je... Bon, écoutez, Tatima Biala, euh, tout le monde le sait, c'est un opposant de surface. Euh, quand tu es payé à 15 millions de francs CFA en tant que responsable de l'opposition, euh, pardon, Bob, tu m'écoutes On t'écoute, tout le monde entier te compte, bienvenue dans les vacances. Quand, 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 quand tu es payé à 15 millions en tant que responsable d'une opposition de surface, et que tu as 7 millions comme député, ça veut dire que tu as 22 millions. Donc avec 22 millions, tu tombes chaque mois, tu peux tout te permettre en fait, euh, tu peux tout dire de façon à conserver tes avantages et tes intérêts, au détriment du peuple. Parce qu'il sait que euh, si il va à l'encontre du courant, peut euh, il n'aura plus son, son bidon. Donc euh, pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement non quand ça s'est bien la part, il n'y a pas événement. À la limite, il ne faut même pas les D'accord, ok. Non événement. Revenons sur la conférence nationale 91 parce que j'y tiens, parce que euh, effectivement je me suis exprimé plusieurs fois dans mes directs, surtout quand j'ai commencé, je savais qu'il arrivera un moment, euh, il y allait avoir le Zouglou Zagala, comme on a l'habitude de dire chez nous. Donc ça veut dire l'embrouillement total, on ne comprend plus rien. Nous avons eu ce pays-là, guerre, guerre sur guerre, et en fait, chaque, avant chaque élection, il y a toujours cette guerre nord-sud, 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 et finalement, on se rend compte que ce n'est même pas une guerre nord-sud, c'est une guerre entre certaines personnes qui essayent, ça dure depuis 40 ans. Votre avis, je me revois votre avis dessus. Ce comportement non, est important. Euh, Vous on étiez à de cette euh, conférence euh, nationale. Euh, Vous êtes... on, a, on a écrit, en ce qui concerne les crises à répétition en République du Congo, tout le monde est coupable. Tout le monde est pour pas coupable. Pourquoi Mais parce qu'on se permet euh, d'assister, d'assister, de ne rien dire, de ne pas parler, de laisser faire. En ce moment-là, une dictature grandit et ça grossit. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Ça commence à, au sorti de la conférence nationale souveraine euh, en 1992, après une élection bien gérée, euh, Pascal Jissouba est au pouvoir. Il passe au pouvoir avec l'aide... Euh, de M. Sassou Guetto, justement. Après, ça s'embrouille. Et quand il se brouille de l'autre côté, eh ben, c'est une crise qui vient après. Parce que justement, vous comprenez les intentions qu'il y a eu euh, au sein de l'UPDF. Donc il fallait utiliser le PCT, que le peuple ne voulait plus, pour accéder à la magistrature suprême. Et quand nous y sommes, ben, écoutez, on va s'en débarrasser parce que le peuple n'en veut plus, après ça va s'arrêter là. C'était sans compter sur... Euh, euh, M. Denis Sassou Nguesso et ses acolytes qui derrière se sont organisés d'une certaine manière. Euh, pendant la gestion de ce pouvoir, tout au début de la gestion du pouvoir du PADES, en 1990, entre 1992-1993 et peut-être jusqu'en 1995, vous avez vu les crises à répétition dues à l'impréparation 
du pouvoir à Kalikiba, qui est arrivé en fait euh, ex milieu aux, aux affaires, euh, qui ne s'y attendait pas. Et tout de suite après, on a commencé à massacrer. On a commencé à tuer les Congolais. On a commencé à opposer les Congolais entre eux, alors qu'ils n'avaient pas de problème, bien au départ. Avant 1992, avant 1993, les mêmes Congolais qui cohabitaient sans problème, sans contradiction, dans les quartiers publics, eh ben, commençaient à se canarder en 1993. De partout au congo Brazzaville, dans les villes, euh, Kaï, on a commencé à se taper dessus. Brazzaville, par Congo, euh, Djata. Voilà. Ça, c'est lui pas Donc, un pouvoir démocratiquement élu, un président qui est installé dûment, euh, qui ramasse le pouvoir parce que des gens derrière ont travaillé, ont lutté pour l'avènement de la conférence euh, nationale souveraine dans Modeste Bocadia, parce que je vous informe que ça s'est préparé chez lui à Paris quand ça commence. La, la machine à café qu'ils avaient à l'époque avait été achetée par M. Augustin Poignet. C'est lui qui l'avait livré. Et donc, euh, ça a commencé à taper là, les discours, ce qu'il fallait faire, toute la stratégie derrière. Euh, les Maïma Mambemba et autres qui étaient là, disons, et qui, 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 qui ont organisé tout ça, ils sont encore vivants, c'est des témoins qui, qui existent un jour, ils pourront parler de ça. Bref, et donc, on commence mal un pouvoir qui devrait être démocratique. On massacre, on coupe au couteau, et voilà euh, comment la démocratie euh, commence en République du Congo. Déjà, erreur. Parce que là, vous êtes élu démocratiquement, ça servait à rien, à rien en tout cas, de faire des discours genre euh, Martin Berry, comme il le disait, euh, les laïcs vont se sentir étrangers chez eux. Moi, je parle sans tabou, parce qu'il faut aujourd'hui en parler. Il faut que les gens sachent qui a fait quoi. Tout le monde est coupable dans cette affaire. On parle de ça comme des sortes de canards aujourd'hui dans le monde qui tuent, mais c'est parce que déjà en 1993, les Congolais ne se sont pas levés. Donc le peuple est coupable de n'avoir pas réagi quand Pascal Lissouba tourne les, 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 les tuyaux des obus, si vous voulez, les bombardiers à Bakongo, ils bombardent Bakongo à l'arme lourde, comme si c'était possible dans un pays. Ils tirent à l'arme lourde du matin au soir des quartiers publics, sans sommation. Là, le peuple ne se lève pas. Personne dans la rue. Ailleurs, on verrait... Euh, euh, après nous avoir déjà se soulever pour dire, écoutez, ça ne se passe pas bien, c'est pas normal, il faut arrêter ça. Personne ne s'est levé en 1925. Personne. Et quand personne ne se lève, ça fait jurisprudence à la fin. Ils n'ont été interpellés par personne, ni à l'Union africaine, ni dans les institutions internationales. Donc c'était normal que Pascal Lissouba tire sur les quartiers publics. Ça, ça fait jurisprudence. Il faut te retenir ce petit point. Donc, euh, l'UPADES qui a géré le pays, je parle de l'UPADES parce que j'ai reçu une part des, 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 des questions, des gens de l'UPADES, c'est critique, c'est normal. Mais moi, je les réponds tout de suite, comme ça, chacun va se retrouver. Monsieur Kaya, qui m'a euh, 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 posé la question de savoir, mais écoutez, je vous, vous parlez, je vous dis que tout le monde est coupable, mais Pascal Lissouba, on l'a délogé, c'était pas la guerre, lui n'avait rien fait. Oui, Pascal Lissouba avait fait quelque chose. Parce qu'il ne voulait pas organiser l'élection présidentielle. Moi, j'ai des preuves que Pascal Lissouba ne voulait pas aller aux élections. Je vous en donne tout de suite. J'ai les éléments écrits, j'ai le rapport euh, euh, qu'ils ont, qu ont conclu, qu'ils avaient tiré, si vous voulez, avec euh, euh, le président Kadamé à l'époque. Euh, C'est le 15 septembre, le 15 septembre 1997, où euh, la délégation quitte Brazzaville pour Kinshasa dans un avion sud-africain qui était africain pour aller à Kigali où le président rwandais les attendait pour un, euh, un accord de sortie de crise par la voie électorale, donc de façon démocratique, comme il est arrivé au pouvoir. Ils y sont arrivés, ceux qui étaient dans la délégation, certains sont encore vivants, hein, euh, en dehors de M. Euh, euh, Yves Ibala, qui est Marcel Ibala qui est, qui est décédé. Les autres sont encore là. Le colonel Yves Martin Dibala était là, qui est en tant que ministre chargé de la sécurité, il était dans la délégation. Et c'est eux qui sont restés d'ailleurs pour signer le document ou pour le finaliser avec euh, les techniciens de M. Euh, Kagame à l'époque. Donc, ils y sont euh, du 15 au 16 septembre, 
Et M. Pascal il se voit avec d'autres membres de la délégation sont rentrés le, 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 le même jour, en fait, le, le, le 15 euh, soir, je crois. Ils sont passés par Kinshasa. Le document a suivi le lendemain. Donc, le 16 ans. Dans la délégation qui avait apporté, apporté de ce document, il y avait donc le colonel euh, Yves Marcel Ibala. Il y avait euh, d'ailleurs Maître Amidou. Hein, euh, Maître Amidou, tu m'excuses, là je ne peux pas faire avec Sabaki. Euh, non, vas-y, vas-y, on t'écoute. Je le dis, mais je, je le dis, il est encore vivant, c'est un témoin, il était là. Donc euh, Maître Amidou, la ley, c'est un tout qui parle comme ça, mais je ne pouvais pas. Je, vous êtes huitième d'air, vous supportez le truc. Donc, je dis ceci. Qu'il est vivant, il peut témoigner que Pascal Lichima ne voulait pas organiser l'élection en 1997. Ce document qui existe, qui est en notre possession, démontre bien que cette guerre qui est arrivée et que, franchement, le pouvait pouvait l'éviter si Pascal Lichima voulait organiser l'élection. Donc, le conseiller euh, rwandais, M. Alphonse euh, Rougabois, hein, euh, à l'époque, qui avait facilité euh, 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 la relation entre Kigali et Brazzaville, donc entre Pascal et M. Kagame, qui a cité au nom de la France et des États-Unis, euh, envoie le document en, à la signature sur Pascal et Souba. Le document est arrivé à Brazzaville, Pascal et Souba a refusé de signer ce document, c'était un plan de sortie de crise par voie électorale. Donc vous comprenez, vous êtes président élu démocratiquement, vous élaborez un plan de sortie de crise parce que vous êtes euh, vraiment en crise avec euh, le Parti congolais du travail, mais vous refusez de signer un document de sortie de crise que je détiens. Donc quand vous posez les questions, quand vous, 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 vous voulez titiller, il faut être sûr que vous avez des bons éléments, M. Karia. Je vous réponds en direct. Je vous l'avais dit, vous m'avez écrit une banque, moi je vous donne la réponse. Ah, ah, il a écrit une box. Il, il vous a dit exactement. Il vous a dit exactement les quoi. Les responsabilités sont partagées. Donc, il faut aujourd'hui qu'on arrive à démontrer qui a fait quoi et pourquoi nous en sommes arrivés là. Personne n'en parle. C'est pourquoi moi je me, je me permets aujourd'hui d'en parler. Pour qu'à la fin, on puisse comprendre tous que le monde est, 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 est possible. Tout le monde. Tout le monde. Je n'ai pas le faire ça. Donc là, nous sommes en 1990. Donc, Pascal et Souba auraient signé ces documents. Pascal et Souba auraient signé ces documents qui allait sortir le pays de la crise par voie électorale pendant ce repas-là. Que ça ne se n'aurait pas réussi en coup de force en 97. Et quand le coup de force arrive à ceux qui, ont, qui m'ont envoyé une photo au modeste pour qu'il y ait figuré, où ils disent que bon, voilà, il a accompagné M. Sassou, euh, voilà. Je vais vous dire ceci. Que cette photo soit un montage ou pas, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ceci. C'est que M. Modeste Bocadia est un citoyen libre. Il a le droit d'être où il veut, quand il veut. Et tous les Congolais s'accordent à reconnaître qu'en 1997, euh, les Congolais étaient d'accord que Pascal ne soit pas. Tout le monde, tout le monde. Donc si quelqu'un euh, avec Edith Sassou, ou M. Sassou si vous voulez par respect, euh, a organisé un coup de force et a, a, a dégagé le gouvernement euh, Lissouba, qui n'en pouvait plus d'ailleurs, eh bien, c'est ça serait formidable d'ailleurs pour tout le monde. C'est la preuve quand M. Tassou est rentré les femmes à Mankongo. Et ces femmes qu'il a fait violer, qu'il a pilonné à l'arme à l'arme nous à son tour, les femmes qui avaient étalé des pannes à même le sang pour dire nous sommes sauvés, nous sommes libérés. C'était infernal le pouvoir de Pascal Issouma. Infernal. Personne ne pouvait aller à Djaka. Au centre-ville, on ne pouvait plus circuler bien du secteur. Il n'y avait pas la liberté. Tout le monde le reconnaît. Donc arrêtez de faire semblant, arrêtez de vous blanchir les mains. Vous avez les mains pleines de temps. Donc quand vous, me, vous m'écrivez à moi, qui ai vécu ces choses, qui sait comment ça s'est passé, qui a des documents des preuves, euh, je vous dis, vous êtes mal tombé et j'en parlerai. J'en parlerai parce que euh, M. Denis Sassoumieto, dans son premier mandat, c'est-à-dire de 1979 à 1991, en tant que général d'armée, n'avait jamais tourné l'arme de guerre, n'avait jamais tourné des blindés contre un quartier public, que ce soit à Diaza, à Pakongo, à Makili. Il n'avait jamais pu. Ça a monté à M. Sassou aujourd'hui de pilonner les populations. Mais c'est Pascal Issouba. Mais c'est lui pas bien. Mais c'est ça qui m'a bien là. Ça qui m'a bien là, c'était celui qui a tiré sur les populations de Terre C'est ça qui m'a bien là qui a tourné 
les obus ou les, les, les bergers euh, vers euh, 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 Telengaï ou Wendy du Kalou. Mais il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il est avec M. Sassou. Il mange avec M. Sassou. Donc arrêtez de m'envoyer des, des images, des photos, euh, monter le tout de pour dire que M. Bokadia était là. M. Bokadia, il était là. Il serait ministre après la victoire de M. Sassou. Il n'a jamais été dans aucun gouvernement. Mais Martin Mairie, oui. Mais ça, c'est ma vie là, oui. Il est président de l'opposition, de responsable de l'opposition, payé à 22 millions. Ça n'est pas plus le salaire de M. Macron qui travaille en France. Mais voilà, moi c'est comme ça que je parle. Mais chaque fois que vous m'enverrez vos, vos histoires, une banque, chaque fois que vous allez me titiller, je vous répondrai directement, mais avec des preuves. Hein, parce que euh, la jurisprudence fatale qui avait tiré sur les quartiers populaires, qui avait euh, bombardé ma cour, a fait que M. Sassou, quand je reviens, il comprend que ça se fait. Non, mais euh, ce, que, ce, que, ce que je retiens, excuse-moi, Guy. Un précédent qui n'a jamais été sanctionné, ni par l'Union africaine, ni par la communauté internationale, personne n'avait commandé, euh, condamné Pascal Dessou, pas quand il tirait sur la Congo. Donc, tout ce de vue de s'il y a une chose que je peux vous dire, s'il vous plaît, regardez-vous dans, dans un miroir. Regarde, le passé n'est pas loin, 97 c'est pas loin, regardez ce que vous avez fait de ce pays. Tout le monde est coupable. Quand je dis tout le monde est coupable, c'est tout le monde. Donc, vous m'avez appelé, vous étiez nombreux à m'écrire qu'il va, et je vous réponds, je vous dis que vous êtes coupable. C'est à cause de vous qu'on en est arrivé là. C'est à cause de vous que M. Sassou est revenu. C'est à cause de vous que M. Sassou pilote le boule, parce qu'il sait que Pascal Israël avait fait, et personne ne l'a condamné. C'est grave ce que vous êtes en train de dire, M. Guy Richard, quand on vous dit que c'est à cause de l'UPADS que Sassou s'est mis à tirer sur euh, les autres, donc ça veut dire que vous avez... Dit... C'est pas ça de parler, c'est pas ça de parler, pour dire, euh, oui. pour dire que, bon écoutez, il y a une jurisprudence, mais M. Sassou, euh, il est grand, il est militaire, c'est un général, il sait que tirer sur les cartes publiques, c'est pas bon, mais je voulais juste vous dire qu'il l'a pas fait, ce Sassou, non. il l'a pas fait, il tirait pas sur les populations. Et là, il a compris que Pascal, justement, l'a fait du quai civil, et personne ne l'a arrêté. Donc cette jurisprudence, c'est que quand lui le fera, personne ne l'arrêtera, personne ne parlera. Mmh. Voilà ce que je voulais dire. Et comme les populations ne s'étaient pas soulevées à l'époque, les populations ne se sont pas levées pour condamner, pour dire que pas bien, tout le monde dans la rue, on condamne ça. Personne n'a condamné. Donc la population congolaise qui souffre aujourd'hui, elle souffre par sa bêtise. Et aujourd'hui, c'est pareil. Quand nous on appelle à la table ronde, quand on dit « Allons à la conférence internationale », la même population est chez elle, elle est tranquille. Elle, elle attend qu'elle est solution miracle. Si on ne on se sait pas. Si on ne peut pas s'asseoir pour discuter quelle est la solution qui fera que la dictature qui est installée, la dictature du PCT qui est installée aujourd'hui, puisse libérer, puisse laisser le pays aux hommes de bonne volonté, à ceux qui sont capables de l'enseigner la paix et la justice, de façon à relancer l'économie. Par quel moyen on va le faire si on ne s'en sait pas Si on ne peut pas dialoguer Voilà ce que j'ai dit. En parlant de dialogue, vous avez tendu la main parce que vous êtes le porte-parole, euh, euh, le conseiller en communication de M. Modeste Boukadia. Effectivement, euh, il y a trois mois, M. Modeste Boukadia est passé dans cette même montagne. Nous étions même en plein confinement. Avant même confinement, il a lancé euh, il a met la main tendue de Modeste Boukadia, comme aujourd'hui disent. J'ai vu beaucoup des détracteurs, beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de la main tendue. Ils disent comment avoir une main tendue avec les gens qui ont fait des crimes au Congo, comment parler à Sassou, comment parler au groupe de Sassou, c'est inacceptable. Cette main tendue, euh, ce n'est que du pipo. Boukadia, c'est l'ami personnel de Sassou. C'est un plan qu'ils ont monté ensemble. Et puis voilà, voilà, voilà. Et effectivement, pendant ce temps que les gens sont prêts à parler. Euh, 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 je, vais, je vais vous dire, je vais vous dire, monsieur Bobby vous savez que M. Boukadia sort de prison. Il n'y a pas longtemps qu'il qu est rentré, il est sorti pour cause de ventilation sanitaire. Euh, vous pensez que M. Boukadia pouvait faire semblant d'aller à Brazzaville, se faire arrêter et il demandait à sa fille de lui mettre en prison, de risquer sa vie parce que, je vous le dis, on a failli lui, 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 lui mettre une euh, injection légale, c'est-à-dire terrain, ce que euh, Franco Zambomakia lui disait, les camarades ont dit que Tonga n'a pas été à Zarina et Maladie. Tonga est à la Kikina Kati. Modeste Boukadia, on a failli l'injecter 
on lui met une injection létale, c'est-à-dire on, on tire de l'air du vent, de l'air, dans une sereine, et puis on se dit ça, quelques heures après, tu meurs par voilà, arrêt cardiaque. Il a, il, a, il, a, il a vécu des tortures, il a vécu ce qu'il a vécu en prison, donc ça veut dire que tout ça, c'est du picot, c'était un montage, les problèmes cardiaques qu'il a eu, euh, c'était. Non, mais attendez, il faut apprendre à respecter les, les douleurs, les souffrances des autres. Hein? On peut être un sauvage, on peut être euh, 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 une racaille, mais à un certain moment, lorsque l'autre a souffert, il faut savoir euh, respecter cela, reconnaître que c'est quelqu'un qui, qui a vécu des choses horribles et qu'à un certain moment, on devrait euh, euh, être euh, franchement un peu poli lorsqu'on parle. La conférence internationale, je, euh, je vous en parle. Euh, avant la conférence internationale, il y a d'abord la table ronde. Pourquoi euh, on parle de table ronde aujourd'hui nous, on parlait de conférences internationales sans passer par la table de Mais c'est le Congrès américain, c'est les autorités françaises qui nous ont reçus et nous ont dit à un certain moment, et c'est à ce pays d'ailleurs, nous ont dit qu'il faut d'abord vous accorder. Vous voulez aller vers une conférence internationale, c'est bien, mais appelez tous les acteurs d'abord, la société civile, les confessions religieuses, mettez-vous ensemble discuter, trouver une nomenclature, quelque chose qui conviendrait. Donc vous comprenez que derrière, c'est euh, des choses qui sont suivies. Et nous écoutons les conseils des uns et des autres. Quand on est sur le sort en plus, sort de prison, il arrive en France, euh, il a été reçu euh, au Congrès américain. Là-bas, on lui a dit, M. Boukadia, vous êtes sorti de prison, c'est bien, euh, vous êtes un démocrate. Réunissez le peuple congolais. Prêchez le pardon et la réconciliation et nous serons derrière vous pour relancer l'économie de ce pays, pour relancer le Congo. On lui a dit la même chose lorsque les autorités françaises l'ont reçu. Certains patrons des grandes entreprises l'ont reçu, ils l'ont dit pareil. Il a été reçu par des évêques qui ont promis d'emmener son message ou apporter le message de M. Bocadia auprès du pape François. Ils lui ont dit Faites la paix. Pardonnez-vous au Congo Brazzaville. Réconciliez-vous de façon que vous puissiez redémarrer l'économie. Le modeste Bougadia, c'est un humain. Quels que soient les sentiments qu'il pouvait avoir à l'égard du PCT et de M. Sassou, qu'il avait emprisonné, qu'il a arrêté à un certain moment, quand les autorités du monde entier vous parlent, quand le Saint-Père, le pape François, vous envoie des émissaires qui vous parle, il dit qu'il faut pardonner, il faut faire la réconciliation au Congo Brazzaville, mais je crois qu'à un certain moment, vous écouterez. Modeste Bougadia est conseiller. Il y a des gens autour de lui. Il y a des, 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 des gens qui sont, qui sont sortis de la société civile, qui, qui interviennent, qui parlent, qui écrivent, qui sont les... Voilà. Donc, bref, il est entouré. C'est quelqu'un qui écoute. Voilà comment nous, nous allons vers la table de ronde aujourd'hui. C'est parce que il euh, y a eu des interventions de partout dans le monde. Et quand les gens disent que M. Boukadia est un revanchard, après derrière, euh, il n'est pas sincère dans ses sentiments, d'autres qui disent ben, il tend la main à M. Tassou, si M. Tassou ne l'accepte pas, qu'adviendra-t-il Je vais vous dire une chose. Aura honte, celui qui n'aura pas accepté la main tendue, pas celui qui aura tendu la main pour faire la paix. La paix est un concept universel. La paix a cessé d'être l'absence de conflit comme tout le monde peut le penser. La paix n'est plus euh, l'absence de conflit. C'est devenu une notion dynamique. La paix peut se définir aujourd'hui comme étant la recherche d'un équilibre dynamique entre diverses populations. C'est-à-dire que lorsque les populations n'ont pas mangé, il n'y a pas paix. Quand les écoles ne sont pas bâties, il n'y a pas paix. Quand il n'y a pas de table bon dans les écoles, il n'y a pas la paix. Quand les gens n'ont pas du boulot, il n'y a pas la paix. Les bourses ne sont pas payées, il n'y a pas la paix. Donc, il faut arrêter de penser que c'est parce que euh, les arbres ne crépitent pas, c'est parce qu'il n'y a plus euh, de, de bruit de bottes dans le poule, alors qu'il y en a toujours, qu'il y a paix. Non, la paix a changé de dimension aujourd'hui. Il faut qu'on cherche des équilibres dynamiques entre diverses populations. Quand le moche a mangé, le vilain n'a pas mangé, il n'y a pas paix. Ça va créer des, des blessures intérieures. Quand M. Sassou et sa famille et son clan pillent la République, ça capare de toutes les richesses et les autres n'ont rien, il n'y a pas fait, ils n'en auraient jamais. Parce que dans leur corps, c'est la plus 
dans leur cœur, c'est l'humiliation, dans leur cœur, c'est l'envie de se venger. C'est ça qu'on veut amener. M. Bobby Baka. La table ronde est financée par des, 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 des sponsors. C'est là où nous allons venir vous parler de table ronde. Le Congo Brazzaville n'a plus d'argent. Bon, ben, euh, vous savez, pour faire un soir une table ronde aujourd'hui, il faut sortir des moyens. Comment allez-vous faire Vous comptez sur l'argent du trésor public ou qu'on connaît déjà qui sont incapables de payer leurs propres personnes sur place Comment allez-vous faire cette table ronde Avez-vous les moyens Nous avons 80% de ce que nous voulons mettre dans, dans cette table ronde. 80% du budget est là. Donc, Bien. les sponsors ne dorment pas, ils n'hésitent pas, ils sont intéressés par l'idée. Nous avons, nous avons écrit aux États-Unis, nous avons écrit en Suisse, nous avons écrit euh, au Luxembourg, nous avons écrit en France, nous avons écrit dans beaucoup de pays. Euh, ceux qui ont répondu ont répondu, ceux qui n'ont pas répondu, ils n'ont pas répondu. Ceux qui ont accepté de nous accompagner en fait d'échec, nous détenons les moyens qu'ils font aujourd'hui. C'est pour ça que je parle. Voilà, je parle parce qu'il y a du concret. Je parle aujourd'hui parce que nous sommes avancés avec le projet. Je parle aujourd'hui parce que ce n'est pas du picot. Ça se tiendra à Paris. Les conditions euh, dès que nous aurons la petite lumière nécessaire, euh, nous mobiliserons le monde. Nous allons appeler les gens, on va discuter avec les associations. Donc, monsieur, okay, c'est voilà. maintenant qu'il faut. C'est maintenant qu'il faut vous annoncer. C'est là où j'allais en venir. C'est là où j'allais en venir. C'est là où nous allons venir discuter avec les autres. Discuter avec voilà, les autres. Donc, nous appelons, nous appelons les bonnes volontés, ceux qui sont épis de justice et de paix, ceux qui veulent que le Congo redémarre, à venir euh, à cette table ronde. Nous allons envoyer, M. Denis Bassoumetto a déjà son, 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 son pli, nous enverrons les invitations à tout le monde. Nous enverrons les invitations à toutes les personnalités politiques au Congo Brazzaville, aux partis politiques, à la société civile, aux confessions religieuses. D'ailleurs, l'Église catholique. L'Église catholique a reçu le même message que vous. Lorsque le, 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 le Conseil épiscopal est allé rencontrer le, le pape François, on leur a dit de prêcher le pardon, de prêcher la réconciliation au Congo Brazzaville. Donc j'exhorte ces autres personnalités de l'Église catholique euh, de commencer déjà à faire ce travail parce que c'est important maintenant d'en parler. À l'orée d'une élection qui s'annonce très mal qu'ils veulent organiser, à l'orée d'un forcing qu'ils veulent faire pour passer, et continuer à dire qu'ils sont présidents, qu'ils qu ont le pouvoir, j'appelle les confessions religieuses, j'appelle les pasteurs, les évêques, les prêtres, j'appelle tous ceux qui sont épris de paix et de justice, d'essayer tant soit peu, de se rapprocher du PCT, de M. Denis Sassou Nguesso, de tous les hommes politiques, et de leur parler pour dire que l'heure n'est pas à l'organisation de l'élection. Si vous avez un peu d'argent pour organiser une élection présidentielle, payez les arriérés des salaires, payez les bourses des étudiants, payez euh, les travailleurs, euh, les, les, enfin, les hommes d'affaires qui jusqu'à présent ont des factures bloquées pointées au trésor public. Ils vous seront reconnaissants. Gardez cet argent pour eux. N'allez pas vers une élection qui va encore faire couler du sang au Congo Brazzaville. Je dis aussi à tous ceux qui veulent participer à cette élection. Euh, nous sommes aujourd'hui le 27 euh, juillet 2020. J'attire votre attention sur la tricherie qui se prépare pour ceux qui vont aller à cette élection. Déjà quand un ministre de l'Intérieur sort une note pour dire que les, les militaires vont voter deux jours avant l'élection, c'est-à-dire on veut intimider les militaires, on veut voir si, qui ils vont voter. Donc les militaires euh, sont dans une situation de stress. Mais ce n'est pas tout le monde qui va surveiller, les, qui, qui, qui va sécuriser les élections au Congo Brazzaville si l'élection y aura. Donc vous dites aux militaires, venez voter, mais on vous regarde. On saura qui a voté qui. C'est de l'intimidation, c'est de la tricherie. Ça ne se passe pas. Nous les mettrons et sur votre tête et sur la tête de M. Sassou Nguesso et nous saisirons la CPI. Comment se le fait Nous allons vous responsabiliser pour chaque Congolais qui va mourir derrière les revendications que vous ferez de cette élection. On n'a plus besoin de ça. Les Congolais n'ont plus besoin de se rentrer dedans. Le pays n'a pas d'argent. Vous ne pouvez pas organiser une élection. C'est clair. On ne peut pas aller vers une élection quand les travailleurs ont 15 mois d'arrivée de salaire. Mais pitié, payez les 15 mois d'arrivée. 
Et après, venir à la table ronde, allons à une conférence internationale où le financement ne viendra pas de vous non plus parce que nous sommes en train de négocier tout ça ailleurs. On sait que le pays n'a plus d'argent. Vous avez tout mis dans les paradis fiscaux, on ne vous demande pas d'aller le chercher. Ça, ça va se régler à la conférence internationale tranquillement, où chacun va se regarder, euh, on va se regarder tous les yeux dans les yeux et on posera le problème. Aujourd'hui, bon. on parle de table ronde. Arrêtez de forcer le régime. Arrêtez de forcer le régime du moteur, il va se casser. Vous avez déjà trop mal fait. Donc au moins pitié, pitié pour ce que pour ce peuple. Pitié. Pitié pour ce peuple. Le Congo n'a pas besoin, n'a plus besoin de ça. Pitié le président de la République. Pitié pour ce peuple. Le président de la République de fait. Parce okay. que en 2016, tout le monde n'était pas d'accord que vous soyez encore président. Ceux qui ont participé à cette élection, qui normalement devaient être devant, euh, ils n'ont pas eu l'occasion d'aller au deuxième tour. On vous reconnaît encore par respect pour l'aîné, en tant que bon tout, le droit d'être là. Mais s'il vous plaît, on ne peut pas gagner tout le temps, M. Sassou. On ne gagne pas tout le temps. Donc là, si vous voulez sauver votre régime, vos amis, les généraux qui sont autour de vous, si vous voulez sauver les mouches pour qu'ils aient un petit avenir après vous, vous êtes au crépuscule de votre vie, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Tous ceux qui sont contre la conférence internationale, tous ceux qui ne veulent pas de la table ronde, ce sont ceux-là qui vont massacrer les mochis après vous. Je vous le dis en vérité, moi je ne suis pas tribal, donc je, je, je m'amuse à parler des ethnies, parce que pour moi, c'est euh, des éléments constitutifs d'un seul système, qui est celui du Congo. Donc pour moi, parler de Moshi Vili, de Lari, ça ne me dérange pas. Mais c'est le langage qui se tient aujourd'hui. Il y a quatre ans, quand j'ai commencé Bakacho, c'était prévisible que nous y arrivons là. C'est pas parce que vous, rest... enfin, vous intellectuels, vous en politique, je parle peut-être pas de vous directement, mais que tous ces hommes politiques depuis, 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 depuis 59, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi aujourd'hui, à chaque fois que nous arrivons, à, euh, à huit mois des élections, il y a toujours ce tribalisme qui sort nord-sud. Et pourtant, je sais que personne n'y croit. Parce qu'ils vivent dans les mêmes bases, ils mangent dans les mêmes le coins, ils le partagent tous ensemble. Dans je venais de vous démontrer que l'UPDF euh, a engendré un tribalisme après avoir gagné l'élection. C'est-à-dire que des gens qui vivaient à Bakongo tranquillement, qui se regardaient, qui se disaient bonjour le matin, qui mangeaient ensemble et qui ont fait des enfants. Euh, entre différentes tribus, se sont canardés en 1996 par des appels lancés par des intellectuels de surcroît. Donc là, il n'y avait pas élection. Là, c'était des visées à caractère euh, tribalo euh, ethnique engendré par des classes intellectuelles euh, franchement mal moulées. Donc là, il n'y avait pas M. Sassou à l'époque. Il faut aussi dire les choses. C'est pour ça que je dis que tout le monde est coupable. L'UPDF est coupable. Ce que fait M. Sassou, tout le monde sait que c'est un criminel pour avoir massacré dans le groupe, fait violer les femmes et les enfants, couper les mains des petits enfants parce que euh, demain ils ne seront pas capables de prendre des armes, alors ils seront plutôt capables de prendre des armes pour couper aujourd'hui. Ça, c'est des crimes qui sont condamnables. Mais tout le monde sait qu'il a commis des crimes. Maintenant, on se dit ceci l'UPDF. Le MCDDI qui a fait la guerre contre l'UPADN en 1994-1995. Euh, le parti de Jean-Jacques Yobio Paro, qui était premier ministre, qui a bombardé les quartiers publics. Monsieur Martin Berry, pyromane, aujourd'hui, qui est à la tête d'une institution euh, de maintien de la paix, parce que nous n'avons pas de président de la République, ce qui est bien d'ailleurs, je dis que l'heure est arrivée. Vous avez un pardon à demander au peuple congolais. C'est maintenant, on vous donne l'occasion, venez à la table ronde, allons à la conférence internationale. Si vous êtes responsable d'une institution pour la paix, ça veut dire que vous comprenez la notion de paix, ce que ça veut dire. La paix, ce n'est pas réchiner. La paix, ce n'est pas truquer. On ne vient pas avec la paix. Bon. Vous ne pouvez pas chercher à utiliser le mot paix pour vouloir organiser un ordre électoral derrière. Ça Mais comment arriver, comment arriver en paix Parce que depuis un moment, Effectivement, moi j'ai connu, ça fait 4 ans que j'ai fait le tour, hein, je rentre dans ma cinquième année, j'ai pris mon micro, j'ai emmené chez tout le monde. Aujourd'hui nous avons le président Boukadia qui tend la main. Dès qu'il a tendu la main, ouf, 
c'est terminé. Les insultes, les divisions, la diflammation, qu'il est méchant, que la mauvaise. Bon, aujourd'hui, vous me dites que vous, de votre côté, vous êtes prêts dans le travail. Mais comment faire à ce que ce peuple comprenne que l'union fait la force que nous essayons. Comment vous allez arriver à réunir tout ce monde là plus et, et, Personne ne croit en vous. C'est les rancœurs, et bon, bon. C'est-à-dire, moi j'étais au pouvoir, vous m'avez fait partir par les armes, moi j'ai envie de me venger. Et c'est ça, avec M. Tassou et toute sa cohorte aujourd'hui, tous ceux qui l'entourent, ils ont des rancœurs qui datent des années 50. Nous, on n'était peut-être pas nés. Ces rancœurs qui sont restés en eux, qui ne, qui ne sont jamais partis, disent « Quand c'est Pascal, je lui fais la guerre. Quand c'est Sassou Nguesso, moi, on retourne, je lui fais aussi la guerre. » Et les, les populations congolaises ont subi ça. C'était des petites querelles intestines. Parce que tu as pris la femme de l'autre, et bien l'autre est énervé toute sa vie, il a gardé donc euh, Et donc, il va massacrer euh, les, les tiens quand il sera au pouvoir. Et c'est comme ça jusqu'aujourd'hui. Mais quel est le pays dans le monde entier qui ne sait pas regarder les questions liées au développement comme Kagame sait le regarder On peut y avoir un siècle commentant, au lieu de dire que bon, écoutez, ça fait 20 ans qu'on est entré dans euh, le 20e siècle, nous aujourd'hui on se dit qu'est-ce qu'on a déjà fait depuis qu'on est aux affaires C'est Sassou qui, 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 qui a fait l'entrée euh, au 21e siècle. C'est Sassou qui a fait en tout le Congo. Dans l'ère du XXIe siècle, l'ère de la technologie, l'ère du numérique. Mais regardez au Congo. Regardez, en plein XXIe siècle, je commence à regarder là, comment il a attiré le pays avec tout l'argent que le Congo a amassé. Aujourd'hui, il va encore rester au pouvoir, prendre un autre mandat pour faire quoi Il va proposer quoi Je vais vous dire, quand un gouvernement bâtit un programme, euh, un projet de société ou un programme de développement euh, d'un pays sur la base de l'espoir, c'est qu'ils n'ont rien à proposer. La base de l'espérance, c'est qu'ils n'ont rien à proposer. L'espoir, l'espérance, c'est des notions vagues. Ce n'est pas du concret. Vous pouvez être le candidat de l'espoir. Oui, mais ce n'est pas un projet de société, ce n'est pas un programme de gouvernement. Mais si vous bâtissez un programme de gouvernement sur la base de l'espoir, sur la base de l'espérance, si vous n'avez rien à proposer, vous êtes nul. Parce qu'un gouvernement... Euh, ou un président de la République, quand il prend le pouvoir, il sait sur quel axe taper assez rapidement pour relancer son économie. Donc c'est du concret. Il a des technocrates qui vont concevoir un projet ou un programme de, de gouvernement assez cartésien, assez soutenu euh, par un budget qui existe, comme lui il est arrivé avec un budget vraiment qui a existé, il était capable de redémarrer l'économie congolaise. Mais il ne l'a pas fait. Donc ça fait bientôt, euh, 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 ça fait 50 ans qu'il est là, qu'il est en train de tourner. Euh, voilà, ils sont en train de proposer des choses qui ne marchent pas, ils proposent qui ne marchent pas. Ils, et tout le temps comme ça, ils a, je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas fatigués. Pourquoi ils ne sont pas fatigués du pouvoir Je, je m'interroge jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que ce qui les intéresse, c'est le pouvoir pour le pouvoir. T'accrocher au pouvoir, mais pas le développement qui vient derrière. Ils ont peut-être peur de passer le comportement que la jeunesse ou les vieux Congolais, où ils ont peur que si, si vous arrivez au pouvoir, euh, ou bien si cette diaspora, ou bien tout ce monde arrive au pouvoir, vous les coupez la tête, ou vous faites les portes, ou vous les pourchassez, vous les jetez en prison. C'est pas ça. C'est ce que je suis en train de dire. Lorsque l'arrivée au pouvoir des gens que vous craignez, des gens que vous craignez, se fait après un dialogue, ça veut dire que vous vous êtes canardé pendant le dialogue. Ça veut dire que vous avez discuté de tout et de rien. Vous avez regardé les tenants et les aboutissants. Vous allez tout laisser au dialogue. Vous allez tout laisser dans la table ronde, à la conférence internationale, pour dire, écoutez, on s'est accordé, on sort une loi calme qui va servir de canevas pour la prochaine gouvernance. On dit, le prochain premier ministre ou le prochain président, ça ne sera pas une question de président, on va mettre en place un premier ministre de transition à la fin, où est-ce qu'il va prendre l'argent pour constituer son budget En ce moment-là, on va leur dire, bon, écoutez, il y a un travail qui s'est déjà fait, il y a telle institution, il va mettre de l'argent, 
je pense que le travail commence. Ça, c'est faisable. Ça, c'est faisable. Pourquoi aller vers une élection alors que le peuple n'en veut pas Pourquoi faire accompagner par les opposants pour vous payer à coups de milliards alors que la population a faim Ces milliards, vous pouvez les payer, vous pouvez payer les salaires, les arriérés, les fonctionnaires. Vous pouvez payer les bourgs, les arrières, les constitutions. Mais ce n'est pas la peine de faire pied l'argent parce que vous voulez vous maintenir aux affaires coûte que coûte. Alors que derrière, il y a un plan qui est là qu'on vous propose qui est une voie pacifique pour sortir le pays du marasme économique. Vous, c'est tout ce qu'on dit. En parlant du plan, effectivement, pour terminer, tu dis qu'il y a un plan qui est là. Aujourd'hui, tout le monde est divisé, tout le monde est éparpillé, personne ne veut se sentir, trop de problèmes d'ego. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour essayer de trouver des solutions pour s'asseoir. Quel message peux-tu lancer, mon très cher frère Guirichard Pandou, à cette diaspora que tu connais très bien, à ces acteurs politiques que tu connais très bien, à tout ce désordre politique, ce désordre qu'il y a, parce qu'il faut le dire, nous sommes dans un désordre, moi je peux me permettre de parler comme ça, parce que j'ai prévenu depuis 4 ans, mes émissions sont là, je vais les balancer, j'avais dit que vous allez vous casser la gueule avant un an d'élection présidentielle, et ça se fait, et nous y sommes. Que puis-je dire non. Parce qu'aujourd'hui, il y a non. la main tendue, aujourd'hui, il y a des acteurs politiques euh, qui disent il faut donner deux ans à Sassou, comme Tati Maviala, vous qui dites qu'aujourd'hui, il faut tendre la main pour essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, Guérichard euh, ce, que, ce que je vais dire, c'est ce que j'ai fait nous dire depuis tout à l'heure. Euh, au Congo, il y a plein d'intellectuels. Chacun peut proposer une solution. Mais tout le monde veut que ce soit sa solution qui marche. À la limite, c'est ce que je comprends. C'est un peu le problème qui se passe dans la diaspora. Euh, beaucoup de gens ont proposé des solutions. Il y en a qui ont cassé les ambassades, qui ont brûlé. C'était leur, leur façon de voir. Hein. Il y en a qui, qui critiquent, qui cassent, qui, qui dénoncent, qui disent des choses, qui, qui écrivent des manifestes, qui font des trucs. Nous, à l'époque, on ne parlait pas quand ils faisaient tout ça. On écoutait, on disait, allez-y, peut-être que ça va marcher. Quand on a constaté que rien n'a marché, tout ce qu'ils ont proposé, ils ont cassé, brûlé les ambassades, rien n'a marché, ça se fait toujours là. Le Congo est toujours aliéné. Les nos enfants sont faits à mettre des choses à l'école. Les bourses ne sont toujours pas payées. Les arriérés des salaires des fonctionnaires ne sont pas payés. Donc, la situation a même, c'est même empiré. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a marché. Tout ce que les gens ont proposé n'a pas marché. Et les Azoukes a, a, a truqué l'élection en 2016. Ok. Il a gagné, il a proclamé sa victoire personnelle. Ils sont allés vers une guerre, donc un massacre dans le coup. Aujourd'hui, ils ont fait la paix avec tout. Mais où est-ce que nous en sommes est-ce que le développement du Congo a commencé Est-ce qu'on a pu donner l'énergie à tout le monde Est-ce que tout le monde a l'eau à boire, a de l'eau à boire au Congo, mes amis Non. Il n'y a rien qui a été fait. Donc c'est le statu quo. Or, la nature, dans la nature, euh, quand tu n'avances pas, tu stagnes. Et quand tu stagnes, tu recules et tu finis par tomber. Donc là, on est en train de reculer. On finira par tomber si on n'est pas en canton. Ce que je dis, à ceux de la diaspora. C'est ceci. La solution d'aller à la Cameroun est une solution qui a été proposée par les Nations Unies. C'est une idée des Nations Unies, une idée du Congrès américain, une idée de certaines autorités françaises. Une idée qui est venue au niveau, enfin, du niveau international. Bref, bon, façon de parler, je ne vais pas vous dire. Euh, comment c'est arrivé, mais on a, nous, on n'avait pas l'idée de la caméra. Nous, on disait qu'il faut aller directement à la conférence internationale. On a rencontré tout le monde, des ambassadeurs de l'Union Européenne, de partout. Ils nous ont dit, asseyez-vous d'abord, accordez les violences, trouvez une nomenclature, arrêtez les sujets sur lesquels vous allez euh, discuter avant d'aller vers la conférence internationale. Je crois que ça serait la voie de sortie de crise. On a écouté. Nous, nous ne sommes qu'à l'organisation. Mais on écoute tout le monde. Donc ceux de la diaspora qui pensent qu'ils n'ont pas été écoutés, là, les portes sont ouvertes. J'appelle toutes les associations de la diaspora. 
Je lance un appel sincère. Moi, je suis M. Girisha. Euh, je m'occupe aujourd'hui de toutes ces questions liées à l'organisation. Si vous voulez participer à la table ronde, n'hésitez pas. Faites-vous enregistrer, appelez-moi, écrivez-moi inbox. Comme j'ai reçu des critiques, des injures inbox, je les ai traités, j'ai répondu à tout le monde. Euh, écrivez-moi, on va en discuter, on va en parler. Nous avons le budget, vous, vous n'avez pas l'argent pour organiser la conférence nationale de Boulevard. La table ronde est financée, déjà financée par euh, des sponsors qui existent. Ce sont des entreprises qui ont bien compris l'idée, qui veulent bien nous accompagner. Donc, ça ne sert à rien d'aller encore chercher de l'argent à gauche à droite. Peut-être que vous en aurez, peut-être que vous n'en aurez pas. Nous, on en a déjà. On a 80% du budget. Euh, donc, je suis fier d'en parler aujourd'hui. Je me dis, allons à la table ronde. Ce n'est pas la conférence nationale, ce n'est pas la conférence internationale, ce n'est pas le dialogue international. C'est une table ronde pour qu'on s'accorde sur quelle voie nous allons partir, nous allons nous lancer, sur quel pied nous allons tomber. Voilà ce que je dis. Donc, à tous ceux qui pensent que nous devons régler les problèmes du Congo, voilà une solution. Celui qui continue à critiquer aujourd'hui M. Boukadia, parce qu'il parle du pardon, parce qu'il parle du dialogue, parce qu'il parle de la réconciliation, parce qu'il il est en train de chercher de l'argent à travers le monde entier pour essayer de résoudre les problèmes de Congolais, ça veut dire que c'est un sorcier. Si vous n'aimez pas les questions de paix, si vous n'aimez pas les questions de dialogue, si vous n'aimez pas la résolution des conflits par le dialogue et la réconciliation, alors vous voulez résoudre les conflits comment Vous voulez résoudre les problèmes du Congo comment En massacrant les mojis je ne sais pas si les populations civiles qui n'ont rien à voir avec M. Tatou. On massacre les Bafongo Mais vous n'en rien fait. Vous avez massacré les Bafongo. Vous avez massacré euh, 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 les Mochi en fait canardé. De 97 à aujourd'hui, les gouvernants ne font que ça. Les gouvernants ne font que ça. Il faut arrêter aux gens. Il faut arrêter. Parce que ça n'est pas normal de continuer à résoudre les questions euh, des les nations d'un pays en utilisant les armes. C'est des solutions dépassées. C'est dépassé tout ça. Donc s'il vous plaît, la table ronde est une occasion à saisir. La table ronde euh, nous permettra à tous d'échanger, de croiser notre, notre façon de voir nos visions du monde, de façon qu'on trouve une seule vision qui sera unique et qu'on va amener vers une conférence International. Donc ce sera une euh, pré-conférence en fait pour préparer, n'est-ce pas, le grand événement que nous avons devant. Voilà ce que je dis. Donc le Parti Congolais du Travail, euh, le LCDD, l'UPADR, le RDPS au Congo Brazzaville, euh, tous ceux de la société civile, ceux que je n'ai pas cités, vous êtes concernés tous, venez à la table ronde. Faites-vous enregistrer. Nous saurons qui se fait enregistrer, quelle association. On va définir le nombre de participants. On, veut, on enverra les billets d'avion à tout le monde. On paiera les hôtels pour tous ceux qui vont participer. Rassurez-vous, ça se fera. Donc tout est déjà là. Les préparatifs sont en train d'avancer. On a besoin des hommes. On a besoin des hommes pour nous apporter la contradiction dans ce qu'on fait. On peut se tromper. On a besoin des hommes dans l'organisation. On a besoin des hommes dans la sécurité. Mes amis nous l'allez, je vous appelle. Vous avez géré le Société de Sécurité à Paris. Je, vous, je lance un appel vers vous parce que vous, vous étiez euh, 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 formateur à la garde euh, républicaine à l'époque. Vous pouvez servir dans la question de sécurité. Je lance un appel à tout le monde. Venez, chacun selon ses compétences, regardons ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Le financement est là. Au moment opportun, il sera débloqué pour chaque euh, commission qui sera mise en place. Donc nous, on est en train d'avancer. Donc ceux qui pensent que c'est juste le poil de, de, du rapalmite qui sont en train de brûler, je vous dis que la chair est en train de brûler et à la fin, vous n'aurez plus rien. Parce que euh, vous êtes une association, vous refusez de participer à la table ronde, ça ne va pas empêcher à la République du Congo d'avancer, hein, croyez-moi. Même si je peux citer... Après avoir reçu l'invitation, dit que moi je ne participe pas, les décisions qui seront prises à la table ronde lui seront opposables. À tous les partis politiques, je vous dis, dès lors que le Congrès américain enverra un représentant, 
Dès lors que les Nations Unies enverra un représentant, dès lors que l'Élysée enverra un représentant, Matignon un représentant, le Parlement français, donc en fait donc l'Assemblée nationale et le Sénat, un représentant, la, les sociétés comme Total et un représentant pour nous associer au niveau international, pour donner la réputation qu'il faut. Au niveau local, il y a des ONG qui se sont déjà enregistrées, qui sont au Canada, aux États-Unis, euh, qui sont en France. Donc, les partis politiques auront les invitations qu'il faudra, mais je vous demande de vous enregistrer parce que l'adresse mail a été publiée. Faites-vous enregistrer, nous allons euh, retenir tout le monde. Personne ne restera dans la rue. On ne laissera personne dans la rue. Il faut que tout le monde participe. Et nous arrêterons le budget en ce moment-là. Voilà ce que je voulais dire à tout le monde. Venez, ne c'est pas la peine de vous retirer parce qu'il n'y a aucune autre initiative qui soit aussi avancée que la table ronde. Il n'y en a pas. S'il y en a, venez, dites-nous que vous, vous avez travaillé, vous avez l'argent. Nous, on a l'argent. C'est pour ça qu'on parle. On a l'argent pour avancer. On ne va pas demander l'argent, M. Sassou. Voilà. Donc, nos sponsors sont là. Les chèques ont été libérés. Donc, il y a d'autres euh, qui vont arriver parce que, euh, voilà. Les promesses mmh. sont là, j'espère qu'ils vont, ils, ils vont débloquer. Et donc, le budget est suffisamment avancé. Donc, moi, quand j'ai 80% de ce que j'avais prévu, euh, voilà, donc je me dis que les 20% seront remplis. Voilà ce que je dis, M. Mbobibaka. En tout cas, le plaisir était pour moi. Pour terminer, je vais reposer la même question que j'ai posée au ministre Alakwala, qui était mon invité vendredi dernier. Effectivement, yo uti a polo ba linga la carte non ni Ottawa puis vous ou bien vous faites partie des gens qui sont arrivés au Congo bah ben c'est normal vous avez le droit aussi on a besoin aussi des villageois de commander ouais mon tambo quand même. <rire> oh, bon euh, bon non 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 non
Euh, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Pointe Noire, il est venu euh, dans nos locaux, dans nos bureaux, quand on avait arrêté Christian Perrin. D'accord. Euh, je l'ai écouté la dernière fois. Euh, ah oui, en parlant, qu'est-ce que tu penses du discours d'Alain, toi, là, effectivement j euh, Quand tu l'as écouté, qu'est-ce que tu as envie de dire à Alain, quoi, là, ce soir Mon seul regret, c'est qu'il est resté au Parti Congolais du Travail. C'est un monsieur intelligent. Ah non, il a dit qu'il n'est plus au Parti Congolais du Travail et il est sorti, hein. Ouais. Ah ben, s'il est sorti du Parti Congolais du Travail, c'est pas possible que le cerveau, ça veut dire qu'il a compris quelque chose. Euh, les, les gens comme Dalé à quoi devaient être les leaders de la génération montante. C'est-à-dire qu'il a été deux familles, hein? mais je ne sais pas qu'est-ce qui l'empêche, lui, aujourd'hui, d'être un mobilisateur à l'endroit de cette jeunesse. Que, qu il, il a plein de jeunes derrière, mais Alain à quoi n'arrive pas à décoller, je ne comprends pas pourquoi. Il est intelligent. Il est intelligent. Mais il n'arrive pas à être un mobilisateur, à mener des troupes pour dire « voici mon opinion euh, ». Il ne se fait pas l'idée d'opinion, c'est grave. Mais j'ai quand même apprécié ce qu'il a dit la dernière fois. Mais je voulais juste lui dire aussi que quand tu dis « M. Bougadia connaît le président Sassou », oui, c'est quand il connaît le président Sassou. C'est des hommes politiques, ce n'est pas des ennemis, c'est des adversaires politiques, même si M. Sassou l'a mis en prison. Euh, il connaît M. Martin Berry, oui, on connaît M. Martin Berry. Mais dans leur fonction... Dans les fonctions qui sont les leurs, quand ils apprennent qu'il y a un citoyen congolais, soit qu'il est responsable d'un parti politique, qui a une initiative noble, une initiative de paix, une initiative de réconciliation et de pardon, et que M. Martin Berry ne bouge même pas son petit pouce pour essayer de se rapprocher, pour qu'il dise « Ah oui, c'est moi le responsable des questions de la paix au Congo euh, », qu'est-ce que vous dites j'ai envie d'écouter ce que vous avez à proposer. Jamais. Il ne bouge pas. Comme si c'était... Euh, je ne sais pas en fait. Je ne comprends pas ça. C'est le Congo, c'est le Congo, c'est le Congo. J'ai vu M. Alain à quoi là, avec M. Martin Béry, la dernière fois qu'ils se sont réunis. C'était une seule fois après, ils ne se sont plus jamais réunis, je pense. Euh, je pense que M. à quoi là peut parler à l'oreille de M. Martin Béry. Pour lui dire d'arrêter de faire semblant. Avec le faux dialogue qu'il allait organiser, oui, il disait que c'est organisé par les Nations Unies. Les Nations Unies, aux Nations Unies, il y a un seul dossier. C'est celui de la conférence internationale. Donc, si les mêmes Nations Unies qui ont reçu par acte, on peut valider le dossier de la conférence internationale. Valide encore un autre dossier pour le Congo. C'est-à-dire une conférence menée par Martin Béry. Ça veut dire qu'ils sont dans le Congo. Les Nations Unies ne se contrediront jamais. Ils ont reçu nos propositions pour la déposer. Ils les ont. Donc, ce que les Nations Unies vont, vont, euh, vont dire à M. Martin Béry, c'est de faire un rapprochement. Dit, rapprochez-vous de ceux qui ont déposé le dossier de la conférence internationale, puisqu'il s'agit des questions de la paix. C'est la même question. Donc, il s'agit de la même chose. Donc, monsieur, nous attendons que M. Béry bouge un peu son petit bonhomme de, de doigt. C'est le moment pour lui de demander pardon. Donc, il doit en profiter. Il faut que table ronde, on ait ça là-bas, donc qu'il y ait la conférence internationale. Il faut Écoutez, il n'y a pas d'argent dans le pays. S'il y a un peu d'argent pour organiser l'élection présidentielle, ben, je vais foutre ma salaire à ma fonctionnaire, je vais foutre ma salaire à mes étudiants, de partout dans le monde, nos étudiants sous. Voilà. Mon président, j'ai déjà dit ça dans mon monde. Monsieur, à quoi là, nous avons l'argent pour organiser la table. Donc, mon monde, vous avez la quête de l'État. Donc, ne vous inquiétez pas sur les questions d'argent. Ok. Voilà ce que je voulais dire. Mais. Et à tous ceux de la diaspora française. Ah oui, voilà, il faut parler à la diaspora française aussi, voilà. Voilà, c'est la diaspora que j'ai vu qui vraiment, vraiment, du point de vue de l'organisation, est très difficile. Arrêtez de tirer à boulet rouge sur quelqu'un qui est en train de travailler, de faire un travail de fond pour que les Congolais s'asseillent, pour résoudre les questions de paix. Sous la base du pardon, du dialogue, de la réconciliation. Si vous, vous n'aimez pas, du pardon. Si vous n'aimez pas le dialogue, si vous n'aimez pas la réconciliation, qu'est-ce que vous aimez La guerre Si vous n'aimez pas la table ronde, 
Vous ne voulez pas y aller. Vous voulez quoi Vous proposez quoi Avec quel argent M. Boukadia a fait un travail diplomatique très important que j'apprécie. Je tiens à lui tirer le, le chapeau d'ailleurs. Pour réunir les quelques chèques que nous avons obtenus, des sponsors, pour obtenir un soutien donc, euh, logistique qui va arriver pour l'organisation de cette table ronde, pour appeler les diplomates de partout, de façon qu'ils participent à cette table ronde. Ça, c'est des gros efforts qui sont le Il vous dit, venez. Donc, nous avons aussi l'ami. Ah, tout à l'heure, en tout cas, plaisir à Moi, je me dis qu'on est en train de tout mettre en œuvre pour que les Congolais de partout dans le monde entier ça fait. Donc, c'est des questions essentielles pour la vie de la nation, la vie d'un peuple. Donc, on ne peut pas euh, parler de développement sans parler de paix. C'est bon, ça, c'est le pape Jean XXIII. Il dit, la paix, c'est l'autre nom du développement. Donc, si le Congo n'est pas développé, c'est qu'il n'y a pas la paix. Par exemple, il y a une relation linéaire, pas de parler. Donc, s'il vous plaît, allons faire la paix pour que le développement vienne derrière. Vous n'allez pas dépenser un seul yoga. Nous avons travaillé pour trouver l'argent. Bon. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent aller faire la guerre, venez d'abord discuter avec nous. Ceux qui veulent aller euh, tuer à Brazzaville pour se venger, c'est pas la peine. Venez, on va discuter, on va reconstruire le pays parce qu'on est en retard. Le Togo qui était derrière nous nous a dit pas. Il euh, y a beaucoup de pays qui étaient derrière nous des années 70. À l'époque de Massamba Deba, 72 unités de production au Congo Brazzaville. Aujourd'hui, il y en a combien Zéro. Ça ne vous dit rien Quand on parle du Congo, tout le monde parle, parle de la RDC, du Congo RDC. Jamais de Brazzaville. On nous a oublié. C'était prévisible. Je, je me suis exprimé assez large, longuement dessus. Assez à vous Tout le monde de tout ce là Je dis au président de la République, monsieur Denis, à son question. Euh, les gens vous critiquent. Les gens euh, vous veulent tout ce qu'ils veulent. Mais si vous vous mettez cette peur-là en vous et vous refusez de dialoguer, vous allez, vous, allez, vous allez donner raison à vos détracteurs, à ceux qui veulent vous, vous combattre, vous tuer, ceux qui veulent vous exposer à la vindicte populaire. Pensez à l'intérêt supérieur de la nation. Acceptez la même identité de M. Boukadia qui n'est pas la tienne, qui est tienne de la communauté internationale. Ça va vous sauver de votre vie, et la vie de vos généraux, et la vie des Mboshi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle des Mboshi que vous avez exposés. Parce que le sang appelle le sang. Pour que le sang n'appelle pas le sang, il faut s'asseoir, il faut dialoguer. Vous allez laisser les Mboshi dans une situation catastrophique après vous. Ne permettez pas ça. Ils ne vont jamais conserver le pouvoir tant ans après vous. Le troisième range d'Adolf Hitler était conçu pour 1000 ans. Il avait dit que le troisième range va durer 1000 ans. Il n'a pas fait 100 ans, il n'a pas fait 50 ans. Adolf Hitler est parti. Il était fabricant d'armes, de chars, d'avions et de tout. Il n'a pas réussi à résister. Kadhafi, il se vantait avoir 3500 chars. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui Pensez à votre euh, tribu. Pensez à vos enfants. Mais le danger, en plus, euh, Bob... Oui, je t'écoute, mon frère. Euh, quand au sud, ce que le, le, au nord on appelle les Bakongo, quand au sud, les Bakongo pensent, parlent, ils parlent des Moshi, il n'y a pas que les Moshi, il y a ceux de Wesso, qui a des Bakwele à Wesso là-bas. Il y a ceux de l'Ikwala qui sont des Ngombe, qui sont... mais tous pour l'homme du Sud, ceux qui n'ont jamais fait le Nord, ils pensent que c'est des Moshi tous. Donc je dis ceci, vous de l'Ikwala, vous de la Tonga, vous, euh, même ceux de la Cuvette, à un certain moment, les Mamoui, 
les mots, les mots ils, sont, ils sont considérés comme des mots. Parce que les mots, c'est comme si vraiment ils étaient mots. Donc je dis tout ça. Allez voir M. Sassou. Dites ceci. Que c'est nous que vous laisserez en danger si vous ne dialoguez pas avant votre départ. C'est eux qui vont mettre en danger, ils vont partir bientôt. Parce qu'après 80 années, après 90 ans, c'est la mort. Il n'y a plus rien. Ça se trouve, n'a plus euh, quelque chose de concret en termes de projet à proposer à la République du Congo. Il le fait. C'est pour ça que je dis, il faut sauver des vies. Comme Modeste Bogadia dit, allons à la table ronde pour préparer une conférence internationale pour sauver des vies. Sauver des vies. Ça, c'est une expression universelle. Pour sauver, sauver des vies. Des vies. Il parle, il parle de pardon, il parle de dialogue, il parle de réconciliation. C'est une notion universelle. Alors, vous vous opposez à ces notions universelles, vous proposez quoi La guerre Vous en avez déjà fait Vous avez euh, massacré à un certain moment, il faut s'arrêter Ça va vous conduire à quoi Vous voulez mourir dans un cercueil où il y a beaucoup de cadavres avec beaucoup de sang Ça ne sert à rien. Vous êtes un doyen. Euh, politiquement parlant. Au Congo Brazzaville, lorsqu'on parlera des doyens, on verra M. Sassou Nguesso. Moi, j'aimerais que demain, que vous allez, qu'on vous accompagne dans votre résidence qui sera la vôtre tranquillement, parce que vous avez accepté de dialoguer et dans la paix, on a résolu les problèmes du Congo. On a mis un premier ministre de transition, on vous accompagne chez vous, vous allez vous asseoir tranquille. On viendra vous voir pour demander conseil, M. le Président, respectueusement. Moi, je suis un bantou, vous êtes un aîné. Je vous parle respectueusement. Mais si vous refusez la main tendue, ce qu'il y aura derrière, nous, on ne le sait pas. Parce que là, c'est les autres qui vont avoir raison. Ceux qui disent, ceux qui disent allons lui faire la guerre. C'est eux qui auront raison. Mais la guerre, vous en avez gagné, vous n'en gagnerez pas tout le temps. Et ce n'est pas vous qui avez gagné devant le Padès, en plus. C'est la France qui a gagné. C'est les Angolais qui ont combattu. Ce n'est pas vous qui avez gagné la guerre contre Pascal et Souba, c'est la France. Donc vous le savez bien, quand je dis ça, Monsieur le Président, respectueusement, vous avez compris. Moi, je suis un homme de paix, donc je vous propose qu'on aille vers une caméra pour trouver une porte de sortie. À ceux qui ont dit, si M. Sassou refuse la main tendue, qu'est-ce que vous ferez Moi, je ne ferai rien. Mais on prendra la communauté internationale pour témoin, pour dire que M. Boukadia avait tendu la main, M. Denis Sassou Nguesso a refusé la main tendue. À vous de la communauté internationale de trouver d'autres solutions parce que nous en avons proposé, il n'a pas accepté. Voilà comment ça va se terminer. Si M. Sassou refuse la main, mais il acceptera. Je suis sûr que c'est même la solution qu'il veut. Mais il faut que ces généraux tout autour le conseillent, qu'ils aillent le voir, nous dire sauvons les gauches, on risque de nous massacrer après. Même après 50 ans. Vous connaissez la vie 50 ans, mais la 51e année. Euh, un enfant qui va s'appeler Pedro parce que c'est le fruit du, du viol d'un Angolais sur une femme, pas comment Ou sur une femme de je sais pas de quel pays. Qui va demander, mais mon père, c'est qui Non, mais c'était un Angolais et puis il était parti, il est rentré en Angolais. Mais... Ah bon Bon, ok. Il se rendra compte que c'est le fruit euh, d'un mauvais enfant. Et bien ce sera un nerveux. Et puis il va commencer à dire qui était le responsable. Non, il faut résoudre les problèmes de la République autour d'une table. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Mandela est sorti de prison. Il a... Nombreux lui disaient, ben, il faut se venger. Il faut casser ce qu'on a fait à votre femme. Les gens lui ont parlé à l'oreille. Il a dit non. Frédéric de Clerc est là. Je lui tends la main. Il a tendu la main à Frédéric. Frédéric de Clerc n'a jamais été inquiété. Aucunement. Il est, il est là. Enfin, bref, l'histoire de l'Afrique du Sud est là. Ok, ben bah écoute, le plaisir est pour moi de t'avoir ce soir. Je t'ai écouté avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Je vais donner mon point de vue, parce qu'effectivement, euh, quand tu me parles de Boukadia ce soir, euh, je pense que j'ai ramené mes micros à M. Boukadia en 2015. Euh, il m'a reçu, nous étions à Montmartre, euh, et quand je revois cinq ans après, euh, face à l'histoire, c'est pour ça que je dis souvent l'histoire elle est merveilleuse parce qu'elle nous rattrape toujours merci, merci, merci avant est-ce que tu as encore un dernier mot à dire monsieur euh, Guérisha je, je dis vraiment merci à tous ceux qui nous ont pris le temps de nous écouter 
Merci à tous ceux qui ont posé les questions du peuple. J'espère qu'ils ont, ils ont trouvé leur réponse. J'ai dit tout le monde est coupable. Le peuple est coupable de ne jamais réagir. Un massacre qui ne se lève pas, il ne se soulève pas. Ça, c'est une culpabilité. Et c'est ça qui nourrit les dictateurs. Quand le peuple ne réagit pas. L'UPADES est coupable. Vous m'avez critiqué, vous m'avez injurié, ce n'est pas grave. Moi, je dis, allons à la table ronde. Tout ça est arrivé parce que les Martin Berry n'ont pas été sages. Aujourd'hui, ils travaillent encore avec ça. Les gens ne lui reprochent pas ça. Hein. Mais ils ont une photo pour dire, Modeste Bougadia était quelque part. Mais Martin Berry était avec Pascal et Souba. Mais Tchatima Biala était avec Pascal et Souba. Ils sont avec ça aujourd'hui. Mais allez d'abord critiquer ça. Voilà. Donc je dis, arrêtez avec vos histoires bidons de sortir des photos montées de toutes pièces pour vouloir salir M. Bougadia qui parle de paix de réconciliation. Pardon. Si tu n'aimes pas la paix, tu n'aimes pas le pardon. Tu aimes quoi La guerre. Tu es sorti. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Nous avons l'argent. On vous invite à la, à la table de banque. Venez, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse le Congo, M. Guy Richard Pandou, dont il va cacher, mesdames et mesdemoiselles de ceux, comprenez que euh, c'est comme je dis, hein, c'est le livre antenne. Le livre antenne, cette émission, je l'ai inaugurée le 16 janvier 2016, le jour de l'arrestation du président Boukadia à Brazzaville. M. Guy Richard Pandou, merci.